അപ്പം പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തി അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പയുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര നമുക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ തോന്നത്തില്ല മറ്റേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ ഫാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ജനലി കയറിയിട്ട് ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് വീഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ്റെ നെഞ്ചത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് പോയി പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക എന്നാൽ എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഫാമിലിക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടക്കേടൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഈ ഡൈനാമിക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻറ്റിങ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങൾ വളർത്തിയ രീതി അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഗ്യാപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയോ പ്രഷേഴ്സ് കാരണമാണെന്നാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം യുവർ പേരൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കരിയറിൽ നിന്നും വേറെ കരിയറിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഫാമിലീസ് പുഷ് ചെയ്തിരുന്നു പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു അതിന് നല്ല വശമുണ്ട് ചീത്ത വശമുണ്ട് അതിന് നല്ല വശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി പഠിച്ച് പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പോകണമെങ്കിൽ വേറൊരു പാ ഒരു കരിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് പേര് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതായത് നമ്മുടെ പാരൻസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഡിസിഷൻസും നമ്മളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ട്രോമാസിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് പലരും ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ മുപ്പതാം വയസ്സിലും ദ ആർ ട്രൈങ് ടു ലിവ് ദർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അന്ന് അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയത് തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു കുരുത്തക്കേടെങ്കിൽ കുരുത്തക്കേട് വാശിയെങ്കിൽ വാശി അത് അത് അവിടെ തന്നെ ഫുൾഫിൽ ആവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് അന്ന് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ അതൊക്കെ അന്ന് തന്നെ കാണിച്ച് അന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ പാരൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ പറയുക അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്ത കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും മനസ്സിലായി പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കിടക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറുത്തം കേട്ടൊരു കൊച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അഞ്ച് രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഡൗട്ട്സ് മാറില്ല ഞാൻ ഒരു സ്ലോ ലേണറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് വരെ ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് അതൊക്കെ പാരൻസിന് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമൺലി എല്ലാ പാരൻസിനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യലി ട്രബിൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്കും എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് പാരൻസ് വെല്ലായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യലി ഗുഡായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നൈജീരിയയിലായിരുന്നു സെറ്റിൽഡ് അച്ഛന് അച്ഛൻ നൈജീരിയയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ് ഈ ഓരോ ടെൻഷൻസ് പരിപാടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഫാമിലിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതാ അത് ചിലവർക്ക് സാധിക്കും ചിലവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അത് പറ്റാതിരുന്ന കുറേ വേർഷൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ദേഷ്യം നമ്മളുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഒരു മകനെന്ന രീതിയിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എൻ്റെ ഫാമിലി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് പാരൻസ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ചോ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിക്കെതിരെ അല്ലെങ
ഞാനും അച്ഛനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിലെ മറ്റേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ ഫാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ജനലിൽ കയറിയിട്ട് ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് വീഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ്റെ നെഞ്ചത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് പോയി പിന്നീട് ഞാൻ ഞാൻ അച്ഛനും തമ്മിൽ സത്യം പറ സംസാരിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിന്റെ ജോലി എന്തായി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ സംസാരമില്ല പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഞങ്ങൾ സെയിം ആണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് കഥാ മീൻ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഞങ്ങൾ സെയിം ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് അത്രയും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മൊമ ലൈഫിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം സംസാരിച്ച മൊമെൻസ് ഇല്ല അതെനിക്കൊരു ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ഫാമിലീസ് ഒലഞ്ഞു പോകരുത് സ്നേഹം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റിയ ഓണം ഉണ്ടെന്ന് പറയണ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് മൊമെൻറ്റ് ഒരു ബേർഡേ ആണെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് ഒന്നും മേടിക്കണ്ട ഒരു മിഠായി മേടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ സന്തോഷമായിട്ട് ആ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം എന്താ പറയുക ചിരിക്കണം സംസാരിക്കണം എന്തെങ്കിലും കഥ പറയണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു നൂറ് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടെൻഷനും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു മിഠായി എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ സിനിമയിലൊന്നും വിടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആർട്ട് പരമായി താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആർക്കിടെക്ചറിന് അങ്ങനെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് ഒക്കെ ആ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അതേ ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ അമ്മ എടുത്ത് ജസ്മ ആർട്ട് നന്നായി ചെയ്യും അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അപ്പം അമ്മ പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്തൊക്കെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് എന്നാൽ അതിനെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിപ്പിച്ച് വിട്ടു അപ്പ ദി അതർ സൈഡ് അപ്പയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബാഡ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കുറേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടിക്കുമായിരുന്നു അതായത് അപ്പ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തി അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പയുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര നമുക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ തോന്നത്തില്ല ഭയങ്കര ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പയുടെ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിത്ത നിർത്തി കക്കടം പോലും പോലെ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് നാല് പെങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി അവരുടെ കല്യാണം ഫാമിലി നോക്കണം പഠിത്തമൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അവിടെ വന്ന് കുറെ നാൾ കൃഷിപ്പണി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ആളാണ് അപ്പം ആൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നല്ല മെമ്മറീസ് ഒന്നും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ അത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കോ എൻ്റെ അനിയനോ അത് ഒരു തരത്തിലും എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിൻ ചെയ്തത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ട്രൂ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് മോർ ദൻ എനിഥിങ് എൽസ് നമ്പർ ഗെയിംസോ പൈസയോ ഒന്നും അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് യു ഹാവ് ഗെയിൻഡ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കുറേ തിരിച്ചറിവുകളും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു ജേണിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സെൽഫ് അവെയർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമോഷണലി അവെയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ആൻഡ് യു ആർ സ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ ടു ലേണിങ് ആൻഡ് ന്യൂ തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു ടോക്ക് ടു യു ഐ ഹാവ് ടു ലെറ്റ് യു ഗോ ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഗെയിം സോ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് നമുക്കൊരു ഐ ആം ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻഡ് എ ക്വിക്ക് ഗെയിം ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് എടുക്കുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഓഫ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ കാർഡ് ഒരാളാണോ രണ്ട് പേർക്കും ദിസ് ഇസ് ഡിസൈൻ
നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സന്തോഷം സന്തോഷം ഓക്കെ വിമൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തോ സർപ്രൈസ് കാറാണ് ഇത് ഞാനാണത് ആണോ അത്രയ്ക്കും വേവറിംഗ് മൈൻഡ് ആണോ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബോർ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോറടിക്കും അപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ചില കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഫൈൻഡ് അത് വേ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ചാൻസ് വിൽക്കാൻ പോവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ ഓഡിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കും ഓഡിഷൻസ് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഓഡിഷൻസ് ഓഡിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അടുത്തൊരു വഴി നോക്കാം ഇങ്ങനെ മാറും കാരണം എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താൽ എനിക്ക് ക്ഷമ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വിസ്മയെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എടാ ഇതാണ് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഇതിനൊരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എടാ അതിന് കുറച്ച് തിരുത്തലുണ്ട് വാ പുതിയ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണം എനിക്ക് ആ ബോർഡ് ഒന്ന് കാണണം ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ അതെന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കണക്കെന്ന കാര്യമില്ലേ ഇത് ഭയങ്കര ലിങ്ക് ആണ് പറയൂ പറയൂ വിമൽ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ മുന്നിലേക്ക് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ ജിസ്മയുടെ കണ്ടു നിങ്ങള് പല കാര്യങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ ലൈഫിലെ പല ആസ്പെക്ട്സില് ചില ആസ്പെക്ട്സില് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ജിസ്മ ഒരു കളക്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ വൈസ് വേഴ്സ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും പെർസെന്റേജ് വൈസ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പല കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് ആണ് ചിസ്മ വിമൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ഇറ്റ്സ് ഓപ്പണിങ് എ ഡോർ ഫോർ ഫർദർ കോൺവെർസേഷൻസ് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ വാട്ട് യു ഷെയർ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സംബഡി ഇസ് ഔട്ട് ദർ ഇസ് ലിസ്ണിങ് ടു ദം ആൻഡ് ട്രൈ ടു മേക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ദർ ലൈഫ് ഇസ് വെൽ thank so much thank you love you thank guys you. both <laughs> it is really lovely talking to you both thank you thank yeah you. you're unmatchable it's really good <laughs> <laughs>